தமிழ்ச்சோலை பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய காணொலியில் நம்ம பார்க்க போகின்ற பகுதி புறநானூற்றில் பரணர் பாடிய அறுபத்தி மூன்றாவது பாடலை நம்ம பார்ப்போம் இந்த பாடல் எந்த சூழலில் பாடப்பட்டது அப்படின்னா இரு பெரு வேந்தர்கள் போரிட்டு போர்க்களத்தில் இறந்து போகிறாங்க அந்த இறந்து போகிற அந்த போர்க்கள காட்சியை அந்த இடத்துல கண்டு நம்ம புலவர் பாடிய பாடல் தாங்க இந்த பாடல் அந்த இரு பெரு வேந்தர்கள் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சேரமான் குடக்கோ நெடுஞ்சேரலாதன் சோழன் வேர் பகிரடக்கை பெருவீரர் கிள்ளி இந்த இரு பெரு வேந்தர்களுக்கும் தான் இடையில் போர் நடந்தது இந்த போரில் இரு பெரு வேந்தர்களும் இறந்து போகிறாங்க இதை கண்டு நம்ம புலவர் கழாத்தலையாரும் ஒரு பாடல் பாடியிருக்காருங்க அது போலவே நம்ம பரணரும் இந்த போருக்கு இறங்கி ஒரு பாடலை பாடியிருக்கிறாருங்க இந்த பாடலுடைய கருத்து நம்ம என்னான்னு பார்ப்போம் இப்போ ஒரு நாட்டில் போர் நடக்குது அப்படிங்கும் பொழுது வெற்றி பெற்றாங்க அப்படின்னா அந்த நாடு மகிழ்ச்சி அடிது தோல்வி கண்ட நாடு வந்து வருந்ததற்குரியது அதெல்லாம் இருக்குதுங்க ஆனால் போர் நடந்தால் கண்டிப்பாக அந்த இரு நாடுகளுமே வந்து போர் தொடுத்த நாடும் சரி இல்லை அந்த பாதிக்கப்பட்ட இரு நாடுகளுக்குமே வந்து அழிவு உண்டு தான் நிறைய உயிர்கள் வந்து அதில் நம்ம இழக்கப்படும் உயிர்களோடு சேர்ந்த யானைகள் குதிரைகள் நம்ம மனித உயிர்கள் எல்லாமே அதில் வந்து நிறைய உயிர்கள் அப்படிங்கும் பொழுது அகிரணியாக இருந்தாலும் உயர்தனியாக இருந்தாலும் அப்போ இரு இரு பக்கத்துலேயும் வந்து நிறைய இழப்புகள் ஏற்படும் அந்த ஊர் என்னாகும் பாழாக போகும் அந்த வளமையான அந்த ஊர் என்னாகும் பாழாக போகும் அப்படி இறங்கத்தக்கதற்குரிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாகுங்க அது அதை அந்த ஒரு கருத்தை மையப்படுத்தி தான் பரணர் இந்த பாடலில் பாடியிருக்காருங்க இப்போ பாருங்கள் பாடல் வந்து என்ன திணை பாடல் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து தும்பை திணை பாடல் தும்பை திணையில் இரு பெரு வேந்தர்களும் இறந்துப்படுவது என்ன துறை அப்படின்னு நம்ம புறப்பொருள் வெண்பா மாலையில் படிச்சுருக்கோம் இரு பெரு வேந்தர்களும் போர்க்களத்தில் போரிட்டு இறந்துப்படுவது அப்படிங்கிறது தொகை நிலை அப்படிங்கிற துறை இதை நம்ம ஏற்கனவே புறப்பொருள் வெண்பா மாலையில் படித்திருக்கோம் இப்போ நம்ம பாடலுக்கு போகலாங்க பாருங்கள் ஏனை பல் யானையும் அம்போடு துளங்கி விலைக்கும் வினையின்றி படை ஒழிந்தனவே முதல்ல யானை யானையை பற்றி சொல்கிறாங்க எத்தனையோ பல யானைகள் என்ன பண்ணுது போர்க்களத்தில் வந்து கலந்துக்கிறாங்க யானைகளில் யானைப்படை அப்படி அந்த யானைகள் போரிடும் பொழுது போர் செய்யும் பொழுது என்னாகுது அப்படின்னா அம்புகளால் தாக்குண்டு அந்த யானைகள் இறந்து அழிந்து போகிறது முதல்ல யானை ஒவ்வொரு தான் நீங்கள் அப்படியே நினைவில் வச்சுக்கோங்க ஒரு பொருட்களை காட்சி உங்கள் கண் முன்னாடி கொண்டு அந்த நிறுத்தி கொள்ளுங்கள் இப்போ பாருங்கள் முதல்ல யானைகள் இறந்து படுறதை சொல்கிறாங்க அடுத்தது விரர் புகழ் மாண்ட மாண்டனா மாட்சிமை பட்டன் அர்த்தம் இறந்து போகிறதுன்னு இங்கே அர்த்தம் கிடையாது விரர் புகழ் மாண்ட புறவி எல்லாம் புறவினா குதிரை புறவி எல்லாம் மரத்தகை மைந்தரோடு ஆண்டு பட்டனவே முதல்ல யானைகள் வந்து அம்புகள் தாக்கி இறந்து போயின அப்படின்னு சொன்னாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்ல சிறப்பு மிக்க பல போர்க்களங்களை கண்ட குதிரைகள் எல்லாம் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வீரர்களோடு சேர்ந்து மடிந்து போயின அதுதான் பாருங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை சொல்கிறேன் வீரர் புகழ் மாண்ட புறவி எல்லாம் மரத்தகை மைந்தரோடு ஆண்டு பட்டனவே அதுவும் இறந்து போயிடுச்சுங்க அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிறப்பு யானைகள் சொன்னோம் அடுத்தது வந்து நம்ம குதிரைகள் சொன்னோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தேர் தர தேர் தர வந்த சான்றோர் இல்லாம் தோல் கண் மறைப்ப ஒருங்கு மாய்ந்தனரே அடுத்தது வீரர்கள் சொல்கிறாங்க அவங்கள தான் இங்கே வந்து சான்றோர்னு சொல்கிறாங்க தேர் தர வந்த சான்றோர் இல்லாம் தோல் கண் மறைப்ப ஒருங்கு மாய்ந்தனரே அந்த வீரர்கள் அந்த தேர் நடத்தி வந்தாங்க பார்த்தீங்களா அந்த வீரர்கள் பலரும் தாங்கள் ஏந்தி வந்திருக்காங்க அந்த கேடயம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் தடுப்பதற்காக நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த கேடயம் அந்த கேடயமே தங்கள் கண்களை மறைக்க அவங்களும் என்ன ஆயிட்டாங்க அந்த போர்க்களத்தில் மடிந்து போயிட்டாங்க இப்போ பாருங்கள் முதல் நம்ம யானைகள் சொன்னோம் அடுத்தது குதிரைகள் சொன்னோம் அடுத்தது சான்றோர்கள் அதாவது வீரர்கள் சொன்னோம் அடுத்து பாருங்கள் விசித்து வினை மாண்ட மயிர்கண் முரசம் பொறுக்குனர் இன்மையின் இருந்து விழிந்தனவே அடுத்து நம்ம பார்க்கும்பொழுது வெற்றி முரசம் சொல்கிறாங்க நல்ல தோளால் இழுத்து வாரால் கட்டப்பட்ட அந்த வெற்றி முரசம் அடித்து முழக்கவோர் இன்றி என்ன கிடக்குது அதுனா அதுவும் வந்து கேட்பார் இன்றி கிடக்குது அப்போ முதல்ல யானைகள் இறந்து பட்டதை சொன்னாங்க அடுத்தது குதிரைகள் இறந்து பட்டதை சொன்னாங்க அடுத்தது தேர் நடத்தி வந்த வீரர்களும் அதில் மாய்ந்து போயிட்டாங்க அடுத்து கேட்பார் இன்றி அந்த முரசங்கள் கிடக்கின்றன நான்கு விஷயம் சொல்லிட்டாங்க அடுத்து பாருங்க சாந்தமை மார்பில் நெடுவேல் பாய்ந்தன அதாவது சாந்து சந்தனம் பூசிய அந்த மார்பில் நெடுவேல் பாய்ந்தன வேந்தரும் பொருது களத்து ஒழிந்தனர் அந்த இரு பெரு வேந்தர்களும் அந்த போர்க்களத்தில் இறந்து போயிட்டாங்க சந்தன மார்பில் சந்தனம் பூசிய அந்த இரு பெரு வேந்தர்களுடைய மார்பில் வேல் பாய்ந்து அந்த இரு பெரு வேந்தர்களும் போர்க்களத்தில் இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இதெல்லாம் அந்த போர்க்கள காட்சிகளுங்க அதாவது பாருங்கள் எனைப்பல் யானையும் அம்பொடு துளங்கி விளைக்கும் வினையின்றி படை ஒழிந்தனவே இது யானைகள் ஒழிந்தது விரர் புகழ் மாண்ட புறவி எல்லாம் மரத்தகை மைந்தரோடு ஆண்டு பட்டனவே குதி
தேர் நடத்தி வந்த அந்த வீரர்கள் எல்லாம் தாங்கள் ஏந்தி அந்த கேடயம் கண்மறைப்ப அவங்களும் போர்க்களத்தில் ஒழிந்து மாய்ந்தனர் அடுத்து பாருங்க விசித்தி வினை மாண்ட மயிர்கண் முரசம் பொறுக்குனர் இன்மையின் இருந்து விழிந்தனவே அடுத்தது அவங்க ஏந்திய அந்த முரசங்களுக்கு முரசங்கள் அதாவது தோளால் இழுத்து அந்த கட்டப்பட்ட அந்த முரசங்கள் கேட்பாரின்றி அதுவும் கிடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பாருங்கள் சாந்தமை மார்பில் நெடுவேல் பாய்ந்தன வேந்தரும் பொருது களத்து ஒழிந்தன சந்தனம் பூசிய அந்த மார்பில் சந்தனம் பூசிய அந்த இருப்பிரு வேந்தர்களும் வேல் மார்பில் பாய்ந்ததுனால அவங்களும் அந்த களத்தில் ஒழிந்தனர் இப்போ எல்லாம் மாண்டுட்டாங்க இப்போ இந்த ஊரினுடைய நிலை என்னவாகும் அடுத்தது தான் அடுத்தது சொல்கிறாங்க பாருங்கள் இனியே என்னாவது கொல் என்ன இனும் கொல்லே ஐயம் அப்படின்னு நம்ம வந்து தொல்காப்பிய உறிச்சல் தொடரில் படிப்போம் என்னாவது கொல் இனிமேல் என்ன ஆக போகுதோ இந்த ஊர் தெரியலையே பாருங்க கழனி ஆம்பல் வள்ளி தொடிக்கை மகளிர் அதாவது அந்த ஊர் மகளிர் என்ன பண்ணியிருக்காங்களா ஆம்பல் தண்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா நம்ம நீர்நிலையில் போக்கக்கூடிய அந்த வயல்புறத்தில் விளைந்த அந்த ஆம்பல் கொடியின் தண்டால் செய்த வளையல்களை அணிந்து கொண்டுள்ள அந்த மகளிர் அவள் அவள் உண்டு அவள் ச பாசவல் அப்படிங்கிறாங்க நல்ல அவள் அப்படின்னு அர்த்தம் பாசவல் முக்கி முக்கி அப்படின்னா இந்த இடத்துல உண்டு அப்படிங்கிற பொருளுங்க பாசவல் முக்கி தன் புனல் பாயும் அந்த அவளை உண்ட அந்த மகளிர் என்ன பண்ணுறாங்க நீர் மூழ்கி நீர் விளையாட்டு விளையாடுறாங்க மகிழ்ச்சியாக இருந்தக்கூடிய இருக்கு இருந்திருக்கக்கூடிய வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த ஊர் அதாவது அதனால தான் இந்த வார்த்தையை இந்த இடத்துல போடுறாங்க நீர் மூழ்கி விளையாடக்கூடிய அந்த வளமும் புது வருவாயும் அகன்ற பரந்த இடமும் உடைய அந்த ஊர் அந்த நாடு இனிமேல் என்னாகுமோ தெரியலையே இந்த மாதிரி போரால் அழிந்து ஒரு துயரூரன் இருந்ததே அப்படின்னு சொல்லி இறங்கி பாடுகின்ற பாடல் தாங்க இந்த பாடல் பாருங்கள் என்னாவது கொல் தானே கழனி ஆம்பல் வள்ளி தொடிக்கை தெரியும் தொடினம் வளையல் தொடிக்கை மகளிர் பாசவல் முக்கி பாச அவள் அவள் நல்ல அவளை முக்கினா உண்டு தன் புனல் பாயும் யானர் அறா வைப்பீர் யானர்னா உங்களுக்கு தெரியும் புது வருவாய் அப்படிப்பட்ட காமர் கிடக்கை காமர் இங்கே அழகிய அந்த நாடு அவன் அகந்தலை நாடு அந்த அழகிய அந்த அகன்ற இடத்தையுடைய அந்த நாடு இனி என்னாகுமோ தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லி பாடக்கூடிய ஒரு நல்ல பாடலுங்க இந்த பரணர் பாடல் இப்படி நம்ம நினைவில் வச்சுக்கணுங்க அதாவது இரு பேர் வேந்தர்களுக்கு இந்த இடத்துல போர் நடக்குதுங்க அந்த இரு பேர் வேந்தர்களுடைய பெயர் நான் மீண்டும் ஒரு முறை சொல்கிறேன் சேரமான் குடக்கோ நெடுஞ்சேரலாதன் சோழன் வீர் பகிரடக்கு பெருவீரர் கிள்ளி இந்த இரு பேர் வேந்தர்களுக்கும் தான் இந்த போர் நடக்குது இது என்ன திணை பாடல் அப்படின்னா தும்பை திணை பாடல் என்ன துறை அப்படின்னு கேட்டால் இது தொகை நிலைங்கிற துறை இந்த இரு பேர் வேந்தர்களும் போர்க்களத்தில் இறந்துடுறாங்க அந்த போர்க்கள நிகழ்ச்சி தான் முதல்ல சொல்கிறாங்க யானைகள் இறந்து பட்டன குதிரைகள் இறந்து பட்டன தேர் வீரர்கள் இறந்து படுறாங்க முரசங்கள் கேட்பாரின்றி கிடக்குது இரு பேர் வேந்தர்களும் இறந்து போகிறாங்க ஐயோ இனி இந்த நாடு என்னாவது கொள் தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நாட்டினுடைய வளமை சொல்கிறாங்க அந்த பாருங்கள் அந்த பெண்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஆம்பல் கொடியினுடைய அந்த தண்டாலான வலையில் அணிந்திருக்காங்க நல்ல அவளை உண்டு இருக்காங்க நீர் மூழ்கி நீர் விளையாட்டு விளையாடுறாங்க இப்படி மகிழ்ச்சியும் வளமும் நிறைந்த அந்த ஊர் அகன்ற அந்த புது வருவாயினையுடைய அந்த ஊர் இனி என்னாகுமோ தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லி பாடக்கூடிய இந்த பாடல் தாங்க பாடல் இன்னொரு முறை சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க எனைப்பல் யானையும் அம்பொடு துளங்கி விலைக்கும் வினையின்றி படை ஒழிந்தனவே இது யானைக்குங்க விரர் புகழ் மாண்ட புறவி எல்லாம் மரத்தகை மைந்தரோடு ஆண்டு பட்டனவே இது குதிரைகள் தேர்தர வந்த சான்றோர் எல்லாம் தோல் கண் மறைப்பு ஒருங்கு மாய்ந்தனரே இது வீரர்கள் அடுத்து விசித்து வினை மாண்ட மயிர்கண் முரசம் பொறுக்குனர் இன்மையில் இருந்து விழிந்தனவே இது முரசங்கள் சாந்தமை மார்பில் நெடுவேல் பாய்ந்தன வேந்தரும் பொருது களத்து ஒழிந்தனர் இது வந்து வேந்தர்கள் அப்போ யானை குதிரைகள் சான்றோர்கள் சான்றோர்னா இங்கே வீரர்கள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முரசு அடுத்து வேந்தர் ஐந்து விஷயம் இதில் சொல்கிறாங்க அடுத்து பாருங்கள் இனியே இனியே என்னாவது கொல் ஐயோ இனிமேல் என்னாகுமோ தெரியலையே என்னாவது கொல் தானே கழனி ஆம்பல் கழனினா நமக்கு தெரியும் வயல் கழனி ஆம்பல் வள்ளி தொடிக்கை மகளிர் பாசவல் முக்கி தன் புனல் பாயும் யானர் அறா வைப்பீர் காமர் கிடக்கை அவர் அகந்தலை நாடே இது புறநானூரில் பரணர் பாடிய அறுபத்தி மூன்றாவது பாடல் இந்த வீடியோவை நீங்கள் முழுமையாக பாருங்கள் இனி நம்ம அடுத்து வரக்கூடிய காணொலியில் அடுத்தடுத்த பரணர் பாடிய பாடல்களை நம்ம பதிவிடலாம் தொடர்ந்து இந்த வீடியோ பாருங்கள் இதற்குரிய நிறை குறைகளை உங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்